playlist. Billion ya kid ni aje? Kama kawa. Kizazi? Kizazi. Au sio? Happy yeah. New Year. Bwana Happy New Year pia. Au sio? Yeah. Mavoko ya 2019 yamekuja tofauti eh. Uh-huh. So mavoko ule ambayo tulimuona October 2018. Alikuja kuna mabadiliko fulani hivi. Yeah, Yapi? Yeah. Unaelewa? Mimi selewi. Amekuja aje? Kwaambia off mic. Sasa kwa nini umesema? Ah ah sasa nitaka tu kumsifia hao. Ah alikuwa anataka kumteta. <laughs> ah basi na namba utachukua off mic. <laughs> Make ya zikabi anyways. Ah uh, ulitangaza billionaire kid yeah. kama label na dhani umeitangaza pia na billionaire sound studio. Yeah. 2019 ndio hapa. Tutegemea wasanii kuanza kuwatangaza rasmi ambao wapo katika billionaire kid billionaire sound kabisa kabisa. Yeah. Kuna majina ya wasanii ambao kikao kiatazama na unadhani hawa wanahitaji kuwepo katika billionaire kid na tukifanya kitu kinaweza ikawa ni moja kati ya kitu kikubwa sana. Kuna wasanii ambao tayari umeshawatazama na umeshaongea Ah. Uh, nitaka nifanye kitu kama hicho lakini nikaona kwa nini si ni ni ni, 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 ni si, ni talent mpya kabisa ambayo hatujawahi kuisikia kwenye unajua eh mm, vitu vipya. Like Watajai kukisikia kabisa yani tunashike like mkono kijana mwingine. Mm. So ndio kitu ambacho kikubwa ambacho nataka nifanye. So umepata vijana kama wangapi ambao hatujawahi kuwasikia kabisa? Ah uh, walikuwa wengi lakini kwa nataka watu tofauti. Unajua mm. watu wana talent lakini tunataka talent mm. tofauti. Sikuizi mziki umeenda kwenye creativity tikio. So kunifa mwingi. Eh, ma vibe nini hivyo. Kwa hiyo nilimpata na nafikiri anaenda kuwapelekea Watanzania yani ile dawa ambayo watu wanataka. Kitu gani hasa ulikuwa unatazama yani? Utofauti ni nini? Creativity yake. Creativity yake. Upande upi? Maana yake wewe ni unasimama zaidi yes katika upande wa kutunga, yeah. kwenye melody na kwenye kuperform, kwenye kucheza. Yeah. Kitu gani ambacho kwa nikitafuta? Uh, kikubwa ni nataka nisikie ni, ni testi mpya ambayo sijawahi kuisikia. Mm. Cha kwanza mm-hmm. uh, uandishi mpya ambao sijawahi kusikia kwa vijana wengi. Mm-hmm. So ndio kitu kikubwa ambacho naangalia afu pia creativity yake ukubwa wake. Yaani anakuwa anafanya vitu vya aina gani ambavyo vitashika jamii kwa haraka na pia uh, sink capacity yake iko jana jua eh. Mm-hmm. Anafikiria vitu vya aina gani kitu kama hicho. Oh yeah. yeah. So kuna ngoma tayari imesha record so far. Na record nyimbo nyingi. Oh yeah. Yeah, kini nyimbo ambazo nimerudisha nyumbani ni nyingi ila nyimbo mbili naona umevunja sana na ni CD. <laughs> Ai ai fai. <laughs> Delete sana ma files tu. Yeah, iko sawa. Yeah, yeah. 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 Kizazi sana. Ana challenge kubwa sana. So lini unaanza kumtambulisha rasmi? Uh, mwaka huu. Siwezi kusema lini au lini. Mm. Ya yeah, kwa sababu mwenyewe pia unajua niko kwenye mipango ya kuacha vitu vingi. Mm. So tutakuwa tunageana time mimi na yeye. Oh. Yeah. Kuacha vitu vingi as in kutoa ngoma nyingi au kuna album, kuna EP, kuna nini? Ngoma tu. Ni mawe tu. Mawe na kazi nyingine zitakuwa zinaendelea. Ni kwamba wasanii ambao tayari wako kwenye game ni ngumu sana sasa hivi kuanza kuwa sign kwenye label zenu kwa sababu kila kila msanii sasa hivi anakuja na label anataka anzi na yule mpya tofauti na wale ambao wako kwenye game though kuna wasanii ambao wako kwenye game wanafanya muziki mzuri na tunaona kabisa hawana label hawana management ni kwamba mnaogopa kwenye swala so zima la kupishana kwa sababu tayari anakuwa na jina hapo kila kitu kinawezekana tunasema watu kuogopa labda kuongea na watu ambao wameshatoka inawezekana kibiashara ya kwenye biashara pia unasema mtu ame unamwona mtu ameshatoa videos ametoa video ya kwanza pili tatu na anakwenda vizuri mm. asikwambie mtu mtu anaweza kutoa video ya kwanza na ya pili ukasema aende vizuri lakini watu wanampa skill mtaani mm. wanataka ku prove tu kitu kutoka kwake yeah, yeah. talent yake kweli anayo mm. kwa hiyo unaweza kuona mtu unamtamani lakini pia ana mitikasi yake mm. ana mipango yake so huwezi kuingilia yeah. ndio maana watu wanaonaga sibi tutafute kitu kipya mm. maybe lakini mimi niko tofauti kidogo ningeweza kuchukua mtu nje lakini nilikuwa na, nataka kushika mkono mtu ambaye na hisi kabisa pia naye anahitajika ana kwenye hicho kitu ambacho kinafanya so siku oh, kushika tu mkono mtu kwa sababu ati ipendelea au ah so jua siju zile mm. lakini mtu ameenda mshika mkono najua kabisa ana talent kubwa oh yeah toko umeanza kufanya kazi kama we mwenyewe tuseme kama solo artist au kwa maana kuwa independent artist na kufanya chini ya lebo yako mwenyewe ya billionaire kid billionaire uh, sound studio Kitu gani ambacho kimebadilika kwa mavoko nini ambacho kimetokea kuna so far kuna step gani ambayo umepiga kwa haraka haraka uwezi hatuwezi kuzihesabu hujajitathmini ah hatuwezi kuzihesabu kwa sababu mm. ni muda mchache tunataka oh, yeah. watu tujipe time tufanye oh, yeah. kazi tuone ndio matokeo hata katika matokeo ya kitu kitakufanya mm. tena miezi sita mimi ndo nakupa feedback ya kitu bwana eh sasa hapa ilikuwa hivi sasa veni maona iko hivi na hivi na hivi oh yeah, yeah. Sawa na mwanao nadhani wa karibu au labda mnaweza mkawa ilitokea katika mizuka ya muziki lakini katika muziki umomo ndio ushikaji na vitu vingine vinatokea darasa mlifanya naye ngoma kama utanipenda yeah. na kuwa moja kati ya ngoma kali kwenye bongo flavor mwishoni mwa mwaka jana alitoa ngoma 
na mlikuwa mnaongea labda naye kukaa kimya na nini na labda kuna plans za kufanya kazi tena uh, plans sisi kitokea zitatokea na zitakuwepo kwa sababu mm. kabla da, ajiachia hii ngoma yake ya, ya mwisho mm. achenjia mm. tulikutana tukaongea mm. na jiwazili mm. kama washikaji tu bwana mm. eh hivi na hivi na hivi unajua zile yeah. kwa hiyo kuna vitu alinisikilizisha pia oh, umu yeah. unajanga ambia eh mtu naka ah umu vipi hivyo unajua zile yeah. so nika plan zipo na na na, na, na itakuja tutokea lazima tufanye tena kitu kwa sababu mimi na darasa bwana unajua kabisa haiwezi kufanya mziki wa kawaida au mziki mdogo definitely yeah. ujio wake umeuchukuliaje so ni kwangu iko 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 good sana mm. kwa sababu darasa ni ni, ni, ni darasa mm. hatuwezi kupata darasa mwingine oh yeah. so watu waendelee kusikiliza material yake mapya ambayo anakuja nayo oh yeah. yeah kizazi sana saa chache zilizopita actually kabla hujaje hapa kwenye interview uli post picha kwenye account yako ya Instagram na ukasema um, mwanangu wewe ukitoka ni kama una chat na mtu mwanangu wewe ukitoka eh yeah, jana eh mwanangu wewe ukitoka ndio inakuwa saa chache kwa sababu bado haijafika ile ile kufikisha yeah, yeah, mzunguko saa yeah. kwamba mwanangu wewe ukitoka usirudi fanya tu tupate dishi ili tuishi gudi watakupa kwa maseke kusudi yeah. yani watakupa maseke ya kusudi yeah. ili wakutoe kwenye mudi yeah. ili tukana na nini hii caption hii line Uh, ni kwenye kuandika vitu. Mm. Pia hiyo ni, ni ngoma. Oh yeah. Yaani mwambie tu watu ni ngoma. Na ni ngoma ambayo inaweza mwaka huu mm. watu wakaisikia. Mm-hmm. Ni ngoma ambayo inaelezea ukweli. Mm. Nikiwa nikiamaanisha ukweli kwamba ukweli ni kitu ambacho unakimba pia unayo pia unakifeel, unajua eh? Yeah, inatoka ndani. Yeah, kabisa. Japokuwa kutakuwa kuna vingine na imagine mm-hmm. kutoka kwa stories za watu wengine wengine lakini kitu ikifeel unakuwa unaimba kweli. Sasa kuna vitu vingi ambavyo nimeelezea pia vina nihusu na vingine tu naongeza ongezea kama sanaa. Yeah. Kizazi sana. Yeah. Ngoma yako ya wezele ile line mwanzoni pale inapoanza unasema sio muindi baniani. Ni nani huyu baniani? Ulishawaikuwa na Sio muindi eh. si mbaniani. Ah. Eh. Ni nani? Baniani kama baniani kama indi au kwa eh. Ni nani exactly ulikuwa na muimba huko ndani? Ah si muindi mtu. Ina ukweli kabisa kama ulivyosema kwamba hii ngoma inataka kuja kuitoa ina ukweli ingawa vingine ni imagination. Eh, Wezele na ukweli kabisa? Ah no. Wezele actually to creativity yangu ya kutaka kumsifia mtoto. Mm. So imagination nyingi na zinatokea kwenye atamsifia vipi hapo? Ikoje ukoje anafanya hivi? Ya. Kikaona kama fumtufu mwana. Ulikutana naye wapi? <laughs> wapo watu aina hiyo. Oh, no. Unajua kutana eh. nao tu. Unakuta mtu ni kama mdogo. Yaani kama mdogo lakini kumbe ni mkubwa. Mm. So Kuanzia fumtufu kasura mpaka ka mwili. Wakati uko nao hapa hapa. <laughs> sio form <laughs> kama sio kama form tu form mm. kalivo lakini mm. age yake imekata mm. yeah. watu kama hao hapo kutana naye huko mtani huko chizisha kabisa <laughs> sema inabidi niingie studio niandike ngoma hamna <laughs> mimi <laughs> imagination tu zangu yuko yeah. ambaye ngoma ina muhusu mtoto mmoja litwa moto na, sana na nini na, 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 na. oh yeah ukitazama video ya hii ngoma yako yeah. ya wezele yeah. ni kama na sio tena kama mm. exactly inaonekana na video ya Barna Boy mm. ambayo on the low ile view ile majani yale ngazi ile yule mtoto alivovaa yule modo kile kitop na kile kijinzi exactly kila kitu kilivyo ni wazo ulikuwa nalo wewe ni director na of course video ya Barna Boy ilitoka Novemba mwaka jana video yako ikaja kutoka Desemba mwaka jana so kama mwezi mmoja baadaye mlichukua idea kule ilikuwa ni inspiration kutoka kwa Bana Boy. Uh, kusema ya, ya Bana Boy ilianza, si ndio? Mm. Tulikuwa tuna kitu kama hicho na sisi. Tulikuwa ah, yeah, alikuwa anataka video ambayo itakuwa haina cut. Hadi mm. ile ngazi kae vile vile na ngazi vile. Nah, 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 nah. kuwa na ngazi sawa majoi madudu ya dialect. Ile Bana Boy ina ngazi. Ya ngazi pia ya kitu kama hicho. Kile kitop kama cha orange. Tulikuwa hatuko katika picha ya Bana Boy kabisa kabisa. Okay. Kuna maana sote una dance Bana Boy unaona kabisa amekatwa na imba nini. Mimi mm-hmm. nacheza na huyo mlembo. Mm-hmm. Kuna baadhi ya vitu ambavyo vinafanana na Bana Boy kama hiyo video haina cut kweli. Mm-hmm. Haina ngazi. Lakini vitu vingine vyote ni vya Richard. Okay. So inaweza kawa pia ni video ambayo imetangulia na sisi mm-hmm. tuna kitu chetu. Mm-hmm. Ya yeah, wa believe na sisi pia tuna watu ambao tunafikiria vile vile. So ni coincidence zimegongana. Anaweza kusema zimegongana pia. Si tuna kwa sababu hivi ni vitu ambavyo vipo unajua. Duniani vitu ni vile vile. Mimi mm. naweza nikafikiria kitu labda leo nataka video yangu labda mm. omi. Mm. Uh, kuanzia ninavyoimba, yani tuko tuko nafanya video inakuwa behind the scene yote. Nakupa mm-hmm. tu labda idea inaweza kagongana. 
mimi kipindi naimba mm. inaendelea video video ndio inaendelea kipindi mimi naimba behind the scene nyimbo inaendelea lakini watu wanafanya mazoezi yani tuna shoot behind the scene video na ndio inakuwa official video lakini kipindi eh ndio inakuwa video lakini kipindi video nataka kuisha mm-hmm. ndio naanza mimi shot ya kwanza video ndio naanza mm. lakini ndio ile video behind the scene yote kipindi tunapaka kwa makeup usi tunaenda video video so, kwa hiyo ideas zinaweza kugongana kwa sababu kama mtu jana anafikiria kwa ukubwa kitu cha mm. tv inavuanza mwanzo ile ideas na gongana kizazi sana au unalazimisha ninge sema na vile vichupa ambavyo vimetumika pale ni kwa tamani sana kujua maana yake vile vichupa vidogo sofa vinakuwa vinatumika kama kwenye sindano eh mm-hmm. lakini kirudi upande wa pili wao ndugu zetu wenye tiba mbadala pia huwa wanatumia sana vile vidude sasa nikaona pia kwa mavoko wao yamevitumia kwenye video yake begani kuna vichupa kwenye kwenye kile kimti kuna vichupa mm. kama kikamba kama kimepita mm. na vichupa mm. vile vichupa ndo unavyozungumzia turudi kwenye ngoma kuna line ambayo unasema ni kama vile kwanza nataka nielewe ulishawahi kuonga milioni sababu nasema um, hata milioni kuweza kuonga yani naweka hata milioni na we ni billion ya kid ilishawahi mm. kutokea kuonga mpaka milioni na zaidi naonga tu eh eh zile sio form 2 sio form 1 milioni kwa ni kitu gani mm, unaonga Unyona watu tuna watu wasio wasio wanasema like si pesa. Unasema siku hizi mbona kama haupo. Sasa haupo kwa sababu kila mtu anategemea na hali yako. Uwezi kusema like si pesa alafu hali yako pia kumpepea Kenya ni pesa pia. Unanielewa si? Unaonga tu mwana wangu milioni. Kwa kizazi kabisa. Sasa utafanya. Nataka kuelewa na sio kwa sio kwa maana mbaya tho kwa maana nzuri kabisa kwa sababu kwanza shara tu uba uba wanashinda sana uba ya kizazi sana lakini katika ngoma yako umeitaja sana uba huko ndani umepata deal yoyote ya ubalozi ya influencer au chochote kile kwa sababu chorus ndio inabeba ngoma na na chorus imesikika sana na uba umeitaja sana ungeweza kutaja kitu chochote kile lakini so fast sijaona chochote kile kwa uba nini ambacho kimetokea yani umeendaje kuipa shavu brand ambayo wewe bado haijakutumia in other way inaweza uh, wanasema kwenye 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 biashara inaweza katoka kwenye njia yoyote pia. Mm-hmm. Yaani biashara tunaweza tukakupatana kwenye njia yoyote kibiashara. Mm-hmm. Inawezekana mimi nimetumia kutokana na na, na, na vina mm-hmm. kwa sababu ya kukamilisha maudhui ya nyimbo yangu mm-hmm. lakini ndio biashara ikaanzia hapo kwa sababu mimi nimetaja kwa brand yako. Mm-hmm. Sio nanielewa. Mm-hmm. So kama mimi pia nataka biashara na wewe unakufuata unafanya hicho unafanya hii biashara. So wewe ulishawafuata au ameshakufuata sofa? Mtu mwingine ndio vitakuwa iko nyuma sasa. Ya mm-hmm. So kwa sababu unajua ngoma imetoka mwishoni mwa mwaka jana muda mrefu sana na kama vinaendelea. kuna Sasa opportunity maana yake vitu vingekuwa vimeshatokea unanipata sababu kuna mimi mimi ndio kufuatilia omani kiukweli kabisa kwa sababu mimi mm-hmm. simonimwataja mm-hmm. so na wao ni kama wakampuni mhm nimwataja nikiwa naamini pia kuna kitu pale yeah. hiyo ni value kwa sababu yeah. wewe ni msanii mkubwa watu wanakuangalia na wimbo yeah. wako umeenda mbali sana video peke yake ina views almost laki nne Sasa kama watu laki nne wameweza kuangalia na bado wewe una unashia una post maana yake ni mileage kubwa sana kuna biashara pale ona kama unavyoongea kabisa tunafuatilia yeah. kizazi au sio <laughs> yeah. anyways all the best yeah yeah thanks yeah man <laughs> sawa kwenye comeback ya rich mavoko 2018 baada ya kuja na lebo yake mwenyewe kuna kama nika utaratibu lakini siwezi kusema nika utaratibu lakini vitu kama vimekuwa vina flow kwa design hiyo mm. kwenye utoaji wa ngoma ulipoanza ukatoa ile ndegele ikaje na video mm. baadaye ikaja hongera lakini haikuja na video yeah. ikaja tena ukatoa naogopa ikaja na video yeah. lakini ikaja pia na vumilia haikuja na video imekuja wewe zile mkuja na video so ni kama ka utaratibu fulani ambako amekuja nako rich mavoko so huo ni utaratibu uko hivyo na ni muendelezo itakuwa hivyo kwamba kuna kuja na ngoma na video na kuja audio peke yake na kuja ngoma na video au uko mbele baadaye tunaweza tukaziona labda video ya zile audio ambazo zilikuwa zimetoka bila video uh, tulikuwa tunatoa hivyo kweli mwaka jana kama ulikuwa unajua yeah. na kama ulikuwa unaona ilikuwa mimi nilikuwa nahitaji kutoa sana muziki wangu kuliko kupiga makelele yote ongea yeah. ongea sana so nilikuwa like nahitaji kutoa kuacha muziki kwanza ongee kwa muda then nikikaa katika nafasi ambayo unajua kabisa hapa naweza nikaa na relax sasa kutoa mawe ambao mimi nahitaji kabisa nikisogeza inasogeza inasogeza hii tunaishi yeah. sio nani yeah. so mwaka huu tutakuwa tofauti kidogo yeah. kizazi sana katika account yako ya Instagram pale juu kwenye kwenye bio umeweka book 
mavoko at gmail.com ndio watu wakitaka kufanya booking zinakuja direct katika email yeah. na mimi picha inaoniambia pale ni kama vile una handle wewe mwenyewe hayo mambo ya booking na nini na nini na nini na nadhani pia hiyo ni kazi tena nyingine ngumu kwa sababu wewe kama msanii utunge ushoot uwaze ubrand na nini kuna timu ya watu ambao wanafanya vitu vingine ukiachana na sasa kuanza kuweka email upokee deal mwenyewe ya za booking unegotiate na kila kitu bado kama msanii unahitajika kushoot ku record kutunga and stuff like that yeah. unawezaje ku handle like all that au kuna watu wengine wapo ambao sasa kwa sababu again kama kwa kesi ambayo tumetoka kuiongelea msanii leo na value inabidi awakilishwe na manager Kabisa. ili manager ende aka close deal na yeah. sio msanii a negotiate deal yeah. Yeah. so kuna watu nyuma eh yeah, kuna watu nyuma oh yeah, yeah. Asa ile book mavoko una una handle mwenyewe au kuna watu wanahusika na kuendo zoku booking kuna wanahusika ku mimi naweza kaingia nikasoma na kuna mtu wangu pia anafuatilia ah we unafuatilia lazima nisome hasa si anaweza anaweza ka close deal milioni moja akakwambia ah na na hawezi hawezi so 5218 imekuja na kama changamoto fulani hivi ambayo kwa mavoko anaweza akatoa mtazamo wake kwa sababu ni msanii ambaye amekuepo since hakukuepo na hayo matamasha ambayo yalikuepo yeah. mwaka 2018 mwaka 2018 kumekuja kuna matamasha tofauti tofauti na kipindi cha nyuma alikuwa labda tamasha moja mawili so kwa upande wako unahisi hayo yaliongezeka kwa mwaka 2018 matamasha kuwa kwa wingi ni kwamba inaleta utofauti kwa msanii kwa I mean, kwenye kwenye utoa lazima la changamoto challenges kama wasanii kwenye si nichukue nini nini zungumziaje neno kwenye ushindani ni seme ya inaleta mm-hmm. ushindani au unahisi pia inakuja kwa ajili ya kubagua <laughs> kutenganisha wasanii kwamba wa huku wa huku wa kule wa kule mtazamo wako mavoko ukoje unasema upya sometimes unaweza kwa ujinga mm-hmm. upya kwa hiyo vitu vingi vinaweza vikaja vikatokea mambo mengi sana ya ajabu tusishangae kwa sababu ni vipya na mimi ninachotamani zitokesho nyingi nyingi za za, za media nyingi tofauti tofauti ili watu waweze wa, wa kuelewa maana ya ku, ya ya ya, 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 ya hii biashara ambayo tunaifanya sio nanelewa eh yeah. kwa hiyo upya utakuona mambo mengi kama ninavyokuambia eh mtu mwingine anataona labda nikiwa na hawa ndio nitakuwa huku spigwi au nikiwa na huyu ndio nitakuwa nimefika pale au nikiwa na huyu ndio atanifikisha sana pale kumbe na 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 hiyo ni biashara tu kwa msanii vitu vingi bidi viendelee na media ni business partner wako kwenye biashara yako ya muziki sio na nelewa yeah. watu wakipewa elimu vizuri wataelewa wala haito tusumbue oh, okay. kwa muda tutatusumbua kwa sababu ni upya so hiyo 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 ya ya upya ni ujinga inakuja kwa upande wa wenye matamasha au kwa upande wa msanii hii inategemea sasa inawezekana inawezekana msanii pia ukao unataka nikiwa huku nitukane huyu au nikiwa na mwenye tamasha akataka mtukane huyu akamtukana hiyo kwa sababu unaamini kabisa niko kwenye tamasha la huyu sio na nelewa mm. kumbe sasa huo ndo upya ujinga no. wewe fanya biashara yako hawa ni kama business partner media wamekuchukua Mwanisha Maliza Asante Asante huku pia amekuita hivyo fanya biashara yako fanya vitu vyako mwana. Na yeah. yeah. Kizazi ya. Yeah. Abidadi mmekuwa mnafanya naye kazi na hata katika hapa again Ngoma amehusika katika production. Yeah. Ni mtu ambaye mmesainiana naye mkataba like official ukiachana zile tu za kufanya ndani ya billion ya kid au ni vipi? Acha saini mkataba. Abidi sign. Yeah, like ya Abidadi family kabisa. Ya yeah, mimi na mtango, Abidadi. Mm-hmm family kabisa kama wewe tangu uko childs mimi niko naye mm-hmm. tangu na imani kwa nini? way back way yeah, back way so, back now so sasa hivi rafiki yangu sana mshtaji wangu sana vitu vingi sana tuna shauriana kama family kwa hiyo hata hizi kazi kabla hata hijatoka pia utakuta kazi nimefanya na mtu mwingine anasema naomba nisikilize yanko bwana sikiliza anatoa point zake bwana wa aina hii hapa iko sawa yao ya aina ya usha aichi unajua zile hmm. kwa hiyo ni familia yani ni watu ambao tuko muda mrefu sana lakini sana tumesali na lakini tunafanya biashara hii ya muziki pamoja na oh, familia na ni kazi nyingi sana za kwangu pia amegusa yeye oh, kama hiyo yeah. other mixing au mastering unajua zile hmm. au anataka kuongeza kitu hivyo ya the playlist